Hello everyone, I'm Teacher Mari and welcome to my channel. Hoje chegou a hora de você, você mesmo, aprender o verbo to be. Esse verbo que tem tanta gente que acha que ele tem sete cabeças. Que nada, você vai ver como ele é simples e prático. Fica comigo que eu vou te mostrar. Ok, guys, let's go. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, aproveitem e se inscrevam. Ativem as notificações e já deixem o like nesse vídeo. O tópico de hoje é verb to be. O verbo to be é o verbo em português ser e estar. Isso quer dizer que nós temos apenas um verbo em inglês, o to be, para dois significados em português, ser e estar. Óbvio que temos que conjugá-lo de acordo com a pessoa. Então, nós vamos ver aqui as pessoas em inglês para saber qual verbo, como que vai ficar o verbo to be de acordo com a pessoa. Então, eu tenho aqui I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para objeto ou animais, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Então, para eu falar em inglês eu sou ou eu estou, vai ficar I am, I am, você é ou você está, you are, you are, ele é ou ele está, he is, ela é ou ela está, she is, ele ou ela é ou está, it is. Nós somos ou estamos, we are. Vocês são ou estão, you are. Eles são ou eles estão, they are. E como que eu vou saber se eu vou traduzir como eu sou ou eu estou? Eu preciso ver a minha frase, ver o restante da minha frase para ver qual verbo que vai se encaixar melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho I am a teacher. I am a teacher. Eu sou uma professora. Faz muito mais sentido eu falar eu sou ao invés de eu estou. Então, eu sempre tenho que ver o contexto da minha frase para saber se eu vou traduzir como ser ou como estar. Aqui, you are a student. Você é um aluno. He is a good friend. Ele é um bom amigo. She is my neighbor. Ela é minha vizinha. It's big. Ele é grande ou ela é grande. Tudo depende, gente, do que, que eu estou me referindo nesse it. Quando a gente está dentro de uma situação, vamos supor que eu posso estar falando do meu cachorro e eu posso falar, it's big, ele é grande. Eu também posso falar da cidade de São Paulo. I love São Paulo. It's a big city. Ela é uma cidade grande. Então, tudo depende ao que eu estou me referindo. Mas o it, nós sempre usamos para falar de objetos, animais, lugares... Ok? Agora nós temos aqui, we are happy, nós somos felizes. You are great students, vocês são ótimos alunos. Então aqui, gente, percebam que o you, the you are a student, por you, you are great students, os dois são iguais e até utilizam o mesmo verbo, a mesma declinação do to be, are. E eu consigo identificar se é singular ou se é plural, de acordo com o sentido da frase, com o contexto. Então, aqui, ó, ele está no plural, students, e aqui, a student, está no singular, ok? Então, dessa forma, eu consigo saber se eu estou, vou traduzir como você é ou você são. E, por último, they are Japanese. Eles são japoneses ou elas são japonesas, depende da frase. Então, lembra que eu disse, aqui nós traduzimos todos como são, né? Eu sou, você é, ele é, vocês são... Lembra que eu falei que ele também pode ser, esse verbo também pode ser o verbo estar? Percebam que agora eu vou modificar as frases e o verbo, vão permanecer, e o verbo vai permanecer. Todos esses. I am at school. Eu estou na escola. You are grounded. Você está de castigo. He is handsome. Ele está bonito. She's sick. Ela está doente. It's sunny. Está ensolarado. We are at home. Nós estamos em casa. You are watching this video. Você está assistindo esse vídeo. They are on the street. Eles estão na rua. Então, percebam, o verbo permaneceu o mesmo, mas agora eu traduzi como estou, está, estão, estamos. Então, a tradução vai de acordo com o contexto. 
Em inglês também, esse verbo, ele pode ser usado na forma contracta, eu posso contraí-lo. E nós chamamos isso de short form. E o que, que isso quer dizer? Ele muda um pouco na hora de falar, ele fica mais curto. Ao invés de eu falar I am, eu vou falar I'm. You are, vai ficar your. He is, vai ficar his. We are, we're. E como que eu faço essa contração? Eu apenas substituo a primeira letra de cada verbo por um apóstrofo. Então aqui, ó, I'm, your, he, she, his, she's, it's. We are, you are, they are. Então, dessa forma, nós temos o mesmo verbo com a mesma tradução, só que ele sendo usado na forma contracta. Então, isso é possível ser feito na língua inglesa. Então, essa daqui, gente, é a forma afirmativa. Então, nós estamos falando do affirmative form, ok? Affirmative. E a negativa? Como é que nós vamos trabalhar com a forma negativa? Para fazer a negativa, ela também é muito simples. Então, vamos lá. Vocês vão ver que os verbos permanecem os mesmos, de acordo com a pessoa, e nós apenas acrescentamos o not depois do verbo to be. Então, aqui, ó. I am not a doctor. Eu não sou uma médica. You are not a teacher. Você não é uma professora ou um professor. He is not a good friend. Ele não é um bom amigo. She is not my neighbor. Ela não é minha vizinha. It's not big. Não é grande. We are not upset. Nós não estamos chateados. You are not bad students. Vocês não são alunos ruins. They are not Italian. Vocês, eles não são italianos. Então, per perceberam o verbo permaneceu o mesmo e nós só acrescentamos o not depois do verbo. Muito simples. E também como na forma afirmativa nós conseguimos fazer o short form, na negativa também é possível. Então, olha aqui. Percebam aqui que um M com um not, eu não consigo contraí-los. Então, eu posso deixar o M, só o verbo to be M, na sua forma contracta, o apóstrofo M, e coloco not depois. Agora, com o verbo are e com o is, eu já consigo contrair o verbo e a negativa. Então, o are not vira aren't. Is not vira isn't. Então, é como se eu juntasse o verbo com o not e coloco no lugar do o o apóstrofo. Ok? Então, essa é a forma negativa. E para fazer a forma interrogativa? Gente, é muito simples. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as formas, no, frases afirmativas. As mesmas frases. I am a teacher, you are beautiful, he's a good friend, she's my neighbor, it's big, we are happy, you are great students and they are Japanese. E como que eu faço para transformá-las em interrogativas? Eu só pego o verbo to be, gente, que é esse verbo que está em preto, e vou tra trazê-lo para frente do sujeito. Antes da pessoa, do I, do you, do he, do she, eu inverto a posição. Então, vamos verificar como que vai ficar. Então, aqui, olha. Os verbos são os mesmos, permanecem os mesmos de acordo com a pessoa. Am I a teacher? Fica até estranho fazer essa pergunta, né? Mas eu sou uma professora? Are you a student? Você é um aluno? Is he a good friend? Is she my neighbor? Is it big? Are we happy? Nós estamos felizes? Are you great students? Vocês são bons alunos? I think so. Eu acho que sim. Are they Japanese? Eles são japoneses? Podemos responder. Yes, they are. No, they are not. Então, perceberam que as pessoas... Eu só trouxe o verbo to be para frente da pessoa. Antes da pessoa. E dessa forma, eu já transformei a frase na forma interrogativa e colocando no final o ponto de interrogação. Então, percebam como é simples. Eu tenho um único verbo para duas traduções, ser e estar. Espero que vocês tenham conseguido entender e tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no meu canal. See you on my next video. Bye, bye.